ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರನ್ನು ಬಾಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಟೆ ಮತ್ತು ದೇಶ್ಮುಖ ಅವರ ಕತೆ ಸದ್ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪದೇಶ ನಿಣದೆ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ಧನಿಕನನ್ನು ಬಾಬಾರವರು ಹೇಗೆ ಆಧರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಮಾಡು ಪಂಥರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾನುಭವದ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುವು ಮಳೆಗಾಲದ ಮೋಡಗಳಿದ್ದಂತೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಅವನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಬಲ್ಲನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಮೃತ ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಹರಡಬಲ್ಲನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಆಶೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಇತರರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಮುನಿಯು ತಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಮತೆಯುಳ್ಳ ಮಾತೆಯು ತಮ್ಮ ಕಂದನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಹಿಯಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಂದನಿಗೆ ಕುಡಿಸುವಂತೆ ಸಂತಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರ ರೀತಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಇತ್ತು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರಂಥ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆತ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಾಪಲ್ಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಕರಗತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಮ ಜ್ಞಾನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ನಾವು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕೂಡಲೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಬಹುದು ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಏಳಿಗೆ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದ್ಗುರುವಿನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಾಟೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅವರ್ಣನೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರಕದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾನವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ತಲೆದೂರಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಅವನ ಕರ್ಮ ಸವಿದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವನು ಶ್ರೀ ಸಾಟೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇದು ಅನುಭವವಾಯಿತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾರವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದರು ಬಾಬಾರವರ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಮಂದಸ್ಮಿತ ವದನವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆನಂದದಿಂದ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಪಡೆದರು ಬಾಬಾರವರ ದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿದುದು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ಸಾಟೆ ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಬಾಬಾರವರು ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಅವರು ಬಾಬಾ ತಮಗೆ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕನಸನ್ನು ಪುನಃ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಭರಿತರಾದರು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು 
ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಬಾರವರ ಅಮೃತ ಧಾರಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲ್ಪಡಲು ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರ ಮನದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಯೋಚನೆ ಸುಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದುದು ಅವರ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ಅನುಭವ ಭಕ್ತರ ದುರ್ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಬಾಬಾರವರು ಕೂಡಲೇ ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಶ್ಯಾಮ ಅವರಿಂದ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಆರಂ ವಿರಮಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಬಾಬಾರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಯೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ತರಹದ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರು ಕೂಡಲೇ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ಯಾಮ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಆಗ ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಪಂಚ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇದೇನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿರುವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಮಿಸ್ಕೊ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಸವಿಯಲು ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಹೊರಟರು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಟಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರಾಠಿ ಗ್ರಂಥವಾದ ಏಕನಾಥ್ ಭಾಗವತ ಇತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಪಾಪು ಸಾಹೇಬ್ ಜೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಟೀಕಾರ್ಥವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ನಾಥ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ರಾಮಾಯಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಭಕ್ತರು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಓದಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಹೇಮಾಡು ಪಂಥರು ಸಹ ನಾಥ ಭಾಗವತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದು ಹೇಮಾಡು ಪಂಥರು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರ ಸಂಗಡ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥ ಪಠಣೆ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮರವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆರೆದಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸದೇ ಇದ್ದ ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಆನಂದದಿಂದ ಪಠಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಹೇಮಾಡ ಪಂಥ ನಾನು ಬಾಬಾರವರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿರಾಮದಿಂದ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ಯಾಮ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣೆಯ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹದಿನೈದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹೇಮಾಡ ಪಂಥ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹದಿನೈದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ ಶ್ಯಾಮ ಸರಿ ಕುಳಿತುಕೊ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾರವರ ಲೀಲೆಗಳು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದವು ಅಲ್ಲವೇ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಂಬ ನೀನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಾಗರಿಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿನಗೂ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ನಾನು ವಿವರಿಸುವುದು ಏನಿದೆ ಎಲೆ ತೆಗೆದುಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪುನಃ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತರು ಅವರು ಈ ಸಾಯಿಯವರ ಲೀಲೆ ಅಗಾಧವಾದುದು ಅವರ ಲೀಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಬಾಬಾರವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಏಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ನಿನ್ನಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸನನ್ನೇಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅವರ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಭಕ್ತನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಉಪದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಉಪದೇಶ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರಿಗೆ ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಸಂಗತಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ನನ್ನನ್ನು
ಅವಳ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರು ಮಾತೆಯೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಎದೆಗೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವೇ ನಿನ್ನ ನೀವೇ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಾತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಕನಿಕರ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಮಹಾ ಸಾಧುಗಳು ದಯಾಮಯರು ಆಗಿದ್ದರು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆನು ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಎರಡು ಕಾಸು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿದರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸಾಧುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನೇಕೆ ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಎರಡು ಕಾಸುಗಳು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆನು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಅವತಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಿ ಅವರಂತ ಗುರುಗಳು ಇರಳ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಹಾ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರ್ತಿದ್ದರು ಹಗಲಿರಲು ಅವರನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಹಸಿವು ಬಾಯರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲದ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಏನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಗಿದ್ದರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಆದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಕ್ಷಿಣೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ದೋಣಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಷಣ ಅದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಿಸುತ್ತದೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಗುಣಗಳ ಗಣಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಬೂರಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಸೋದರಿಗಳ ಸಹೋದರಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಗುರುವು ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವರೊಡನೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿಯೂ ಇದ್ದೇನು ಆದರೂ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಗುರುವು ನನಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಪದೇಶಿಸಲಿ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವೇ ಸಂತಸದ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಉಪದೇಶ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಉಪದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತೀಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನು ಸದಾ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೋ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಗುರುವನ್ನೇ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಿ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವರೋ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಧಾಬಾಯಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಳು ಇದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸ್ತಂಭೀಭೂತರಾದರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಏತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀಯೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲೇ ಎಂದರು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆರ್ತಿ ಸಮಯವಾಯಿತೆಂದು ಮಸೀದಿಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೊರಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ತಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಹೇಮಾಡ ಪಂಥರನ್ನು ಸಂಗಡ
ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಗಳು ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಆಶಾರಹಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಡು ಆಗ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಗಲಿರಲು ನೀನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸು ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಆಗ ಧ್ಯಾತ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯೇಯ ಇವುಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೆಯು ನದಿಯು ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಮರಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಿ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನಾಗಲಿ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುವಿಗೂ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರತಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಮುಗಿದು ಜನರು ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಚಿದಾನಂದ ರೂಪನೂ ಆದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವಾಯಿತು ಬಾಪಾ ಬಾಪು ಸಾಹೇಬ್ ಜೋಗ ಅವರು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬಾಬಾ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೇಮಾಡ್ ಪಂತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಮನಸ್ಸಾರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ನೀನು ಸುಖಿಯಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದರು ವಾಚಕ ಮಹೇಶ್ರೆ ಹೇಮಾಡ ಪಂತರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ದೊರಕಿತು ನಮಗೆ ಸಾಯಿ ಲೀಲಾಮೃತ ದೊರಕಿತು ಇದನ್ನು ಮನದಣಿಯುವಂತೆ ಸೇವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಬಾಬಾರವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋಣ ಬಾಬಾರವರ ವಚನಗಳು ಬಾಬಾರವರ ವಚನಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಂತೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಋಣಾನುಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಾರರು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ನಿರ್ದಯಿಂದ ಓಡಿಸಬೇರಿ ತಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಡುಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗುವನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ ಆದರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಹರಿಹಾಯ ಬೇಡಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಹುದು ಆದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಲೆಕೆಳಗಾದರೂ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಬೇಡಿರಿ ನಿಂತಲೆಯೇ ನಿಂತು ಆಗು ಹೂಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ ಆಗ ನಮ್ಮೀರ್ವರ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿರಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು ಅವನು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅವನ ನೀತಿ ರೀತಿಗಳು ಅಗಾಧ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದವುಗಳು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದ ನಾವು ಅನೋನ್ಯವಾಗಿ ಕಲೆತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರದಿಂದ ಇರೋಣ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಸುಖಿ ಮತ್ತು ಅಮರನು ಇತರರು ಪಶುಗಳಂತೆ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಬಾಬಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಮನಗಣವಿರಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಇರುವ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಮಾಡ ಪಂತರು ಇದನ್ನು
ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಉಪದೇಶ ನೀಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲವನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ವಿನಾಕಾರಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಂತರು ಪರನಿಂದೆಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ ಅವು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಆದ್ರೆ ಪರರ ದೂಷಕನು ಬೇರೊಬ್ಬನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವನು ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಲೇಂಡಿಯ ಬಳಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹಂದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ರೀತಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ನೀನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಲಭಿಸಿದೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಶಿರಡಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಭಕ್ತನು ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಕಲಿತುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದಾಗ ನೀತಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಗುರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿರಲಾರದು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಾಬಾ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪು ತೇಜಸ್ಸು ವಾಯು ಸ್ವರ್ಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಸಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುವನು ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅವರು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಕಡಲು ನೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯಂತೆ ಅವ ಅವನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜನನ ಮರಣಗಳೆಂಬ ವ್ಯೂಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರು ಸತ್ಯಪರರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯಪರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಆಗ ಅವರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸಾಯಿಯವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಹಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಇತರ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ದೇವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಮನನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹರಿಯ ಪಾದದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದಾತ್ತವಾದ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವಂತೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಕೆಲವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಖಂಡೋಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯಪ ಉಪನಿಷತ್ತಾಗಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಪಠಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುಡುಕರಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೊ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನೋವು ಮಾಡಿ ಅವರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟ ಹೊರತು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಠ ಯೋಗ ಸಾಧಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಬಾ ಪಾಠ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿ